Hi guys, thank you so much for clicking the video. And uh, guys, um, I'm actually fun in watching vlogs, okay, of other people, uh, especially sa vlogs sa mga Canada, okay. So yeah, gusto ko lang sa na pag-usapan natin ngayon is uh, yung katagang failure umasenso sa Pilipinas kaya nag Canada. Okay. So kasi guys, uh, habang nanonood ako ng mga vlogs no, mga Filipino vlogs, na dinig ko na sinasabi ito. Ngayon, gusto ko sana pag-usapan uh, kung totoo ba to or hindi. So I just would like to share my own opinion regarding about it. Okay? So guys, failure uh umasenso sa Pilipinas kaya nag Canada. Mostly for me, it this is uh, only for work visas, no? Okay, for me. Uh, pang mga work visa to. Kasi guys, uh, tandaan natin na ang mga mostly yung daily salary dito sa Pilipinas, alam naman natin na sa province is somewhere around 450. Siguro sa Manila, I can safely say na siguro somewhere around 600. Pero debatable pa ngayon, baka mas mababa pa, ba diba? Okay? So, yung mga tao kasi dito sa Pilipinas, kaya na nilang mabuhay ng ganong amount. Alright? Uh, 600 a day, malaki na yan uh, I'm sure sa mga uh, mga ibang kababayan natin pero guys, ang sweet spot talaga, yung gusto mo talagang malalaking sahod is somewhere around 30k 30,000 up to 50,000 pesos okay, so kung ganun nakalaki yung sweldo mo uh, sa Pilipinas, dapat may maganda kang profesyon right, or highly educated kang tao Okay? Or syempre, madiskarte ka. Okay? So, normally guys, to live a very comfortable life na at least kahit pa paano makakasave ka na sa Pilipinas is between 30 to 50,000 pesos. Pero syempre, hindi kaya abutin ng mga tao yon Yung mga taong nabubuhay lang ng daily. Yung mga, alam naman natin, mga construction worker. Uh, medyo mas mababaw doon. Somewhere around 15,000 siguro or 16,000. 17 malaki na 'yan sa mga blue collar jobs dito sa Pilipinas no. So I think 'yan yung main reason why. Okay? Uh, tandaan natin guys, ang Canada is kailangan niyan is mga blue collar jobs. Kaya let's say hindi mo kaya, hindi ka nakapag-aral na maganda sa Pilipinas, tapos hindi ka na makaganoon kagaling about sa computer, uh, hindi maganda yung profession mo sa Pilipinas, hindi ka ganoon ka-skilled hindi ka talaga aasenso kasi nga sa baba ng sweldo mo not unless mag-business ka pero syempre it will still fall sa category ng madiskarte <laughs> okay eh kung simple ka lang naman na Pinoy na alam mo lang yung syempre yung mga basic stuff construction worker or nagbabantay ka sa mga malls right so hindi ka talaga aasenso or butcher ka yeah? hindi ka talaga aasenso eh mahirapan ka Right? So kaya yung mga ibang tao pumupunta sa Canada okay, as a work visa, it is because na yung mga blue collar jobs sa Canada is needed. Okay? So kahit sumisweldo ka doon ng minimum lang din sa Canada, but still you'll be able to you know, live a very comfortable life. Okay? Rather than sa Pilipinas ka na 600 a day, malaki na na simple lang yung skill mong trabaho, punta ka na lang sa Canada. Okay? Dahil doon, at least, uh, makakaroon ka ng comfortable life, tapos kung matipid naman yung tao, pwede ka rin kahit pa paano makaipon. Okay? Lalo na yung mga butcher friends nga natin dyan, di ba? Yung iba nga is nag-work lang ng 3 years dito. Talagang tinitiis lang nila yung 3 years work ng work lang. Then afterwards, guys, pupunta na ng Canada. Okay, in which pwede rin sila doon makabili ng kotse dahil pwede naman doon ang utang. Okay, so yun yun guys, that's my my take on that. So that's why sinasabi yung ibang failure, um, this is my opinion only, okay, yung failure umasenso sa Pilipinas, kaya pumupunta na, kaya nagka-Canada kasi it's for them it's impossible na umasenso sa Pilipinas with, you know, 600 peso salary. Uh, compared to you know fifteen dollars an hour average sa Canada no okay kasi nga uh, dito sa Pilipinas you really have to earn at least thirty to fifty thousand a k okay para mag makalip ka comfortably sa Pilipinas at kahit pa paano makaipon alright 
So that's it my take for today guys. I hope you don't find this uh, offend, uh, offensive. Okay. Um, ito lang naman. I just would like to share my, my, you know, my two cents regarding about the notion. No? So I hope to see you again in my next vlog. Uh, bye for now. Thank you.